Hola, yo soy Erika y en este canal aprendes todo lo que es referido al tejido. Hoy te traigo cambio de color por franjas. Lo bueno de esto es que vas a aprender a ir usando la misma hebra y no tener hebritas para esconder. Como ven, en la parte de los extremos se nota el cambio de color. Si lo usamos para un proyecto de indumentaria, lo vamos a unir y eso no se nota. Y si lo usamos para algo recto, tendríamos que hacerle un borde. Acá tengo un trocito, yo estaba haciendo medio punto alto, así que vamos a seguir tejiendo un poquito más hasta hacer el último. Y en el último vamos a ver cómo hacemos ese cambio de color y cómo escondemos la hebrita. Para que tengan una idea, la hebrita la vamos a llevar de un extremo al otro eh, constantemente. De esa manera no vamos a esconder hebras al final. Acá estoy en el último punto. Eh, agarran el nuevo color que eligieron, lo traen y cierran ese último punto con el nuevo color. Una vez que lo cierran, acomodamos las hebritas que quedan. Hacemos una cadenita al aire y giramos nuestro tejido. Ahora bien, vamos a tomar hebra y lo dejamos ahí en stand-by. Buscamos la hebrita que es más larga, que es la que nosotros vamos a trabajar y la vamos a llevar al otro extremo. ¿sí? ¿Qué hago yo? Paso esa hebrita para la parte de atrás y mi aguja la paso por delante de esa hebra tomando el punto que corresponde. ¿sí? Ese es el primer punto. Tiro de la hebrita del color anterior para que no quede suelta, acomodo y vuelvo a tomar la hebra que estaba tejiendo. Cierro mi punto normal. Ahora, esa hebrita es la que vamos a ir escondiendo cada vez que vayamos haciendo eh, un punto nuevo. ¿sí? Puede ser que tengan que tirarla, tironearla un poquitito porque esa hebrita está suelta. ¿sí? Y para que no nos haga ningún rulito en nuestro tejido, la podemos ir acomodando y tirando suavemente. No muy brusco porque si no, en el extremo se nos va a fruncir. Vamos a aprovechar y si en tal caso quisieras cambiar el punto en el centro del tejido o, o, o en alguna parte que no sea el extremo para que no queden franjas, vas a hacer exactamente lo mismo. Como ya tenemos esa colita que íbamos escondiendo, la retomamos, cerramos ese punto que veníamos haciendo con el nuevo color y seguimos tejiendo con el nuevo color. Esto lo puedes hacer todas las veces que vos quieras cambiar. Al final del video vas a ver una mini muestra en donde queda algo, eh, en donde cuando uno va cambiando constantemente queda como un veteadito, no sé cómo decirles. Así es como ustedes pueden ir jugando con sus tejidos y con dos colores para ir alternando y cambiando y dando distintas formas. Yo lo desarmo porque quiero tejer eh, hacer la muestrita en líneas les dejo un trocito de video para que vean eh, lo único que hay que hacer es repetitivo de línea en línea y llevar la hebrita de un lado para el otro escondiéndola mientras vamos tejiendo
Acá como ven ya terminé la muestrita y solamente nos queda esconder las dos hebritas del de principio y del final con una aguja lanera, lo los escondemos por el mismo color, así es como queda, está buenísimo para cualquier proyecto. Ahora les voy a mostrar que eh, yo acá lo hice simple pero también lo pueden hacer doble. Eh, utilicé el punto bajo en este para que no me quede mucha hebra en los costados. El tema es que, claro, al hacer doble nos queda en un solo costado el temita del cambio de color. Porque haríamos las cadenas de base, un ida y vuelta, cambiamos de hebra. Ida y vuelta, cambiamos de hebra. Entonces, siempre el cambio lo vamos a hacer de un solo lado. Son diferentes maneras de hacer cambio de color. En este es el que le decía yo veteadito, en donde uno va viendo en dónde cambia o no. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.